谢谢。不客气。是你们公司的同事啊？啊，是是是是，包总，哎，他也是我们公司的职员，哎，是个设计师。哦。大家好，我叫童雪，请多多指教。我是听你说，金总也希望我过来，所以我打了电话回公司。说你们在这里吃饭？哎，对对对，好好，你带病坚持工作，我给大家正式介绍一下啊，这是我们公司啊最出色、最敬业的设计师，他叫童雪，呃，岳云也是我们公司最出色的啊，呃，他俩都是最顶尖的。来来来来来来，这位是莫总，远中集团的莫总，童小姐，你好，莫总你好。很高兴认识你，希望你今天玩的开心。这位呢是陈先生，莫总身边的一把手啊，老陈子啊，你好，陈先生你好，来，这位呢是吕总，吕总你好，这位啊是杨氏集团的杨总，杨总你好，我跟我爸就不用介绍了，来，同学坐我这儿。哎哎哎哎什么坐你那儿啊？你们俩坐一起多没意思啊！你看看大家都怎么坐的啊？回头你们俩坐一起，叽叽咕咕净说悄悄话了，不把大伙给冷落了吗？对对对对，过来过来，你啊，坐莫总那儿去，哎，哎坐莫总那儿去啊！来、哎，坐这坐这啊，坐坐，坐，对，这样就好了嘛。来，你看，这就对了吧？啊！呃，相逢自是有缘嘛啊！来，我再敬大家一杯啊！好，哎，莫总，同学，来来来来来来，嗯，好，坐坐坐坐坐。刘叔叔，你们怎么也过来了？莫总请我们过来的呀！哎呀，真是太有面子了。哎，同学，你不知道啊，莫总绝对是个大好人，好的简直是没话说呀！<笑>我想童小姐一定很好奇，我为什么把刘总请过来的？刘总，不如你说说，我怎么是个好人呢？我还曾经派人把你赶出门呢。哎，不对不对不对，那是我自找的。<笑>你看，在那之前，我不是见不着您吗？哎呦，我着急啊！我也没想到您是贵人世王，哪有功夫见我们这些小商人呢？所以我当得知你跟太太搞那个呃结婚十周年庆典，我就到处托人拉关系搞那个请柬嘛。我一拿到请柬就没头没脑的冲进去了。<笑>当时我真的不认识你啊！是啊，你根本就不认识我。你说我也不考虑场合啊，这没头没脑的冲上去缠着你们就要谈生意，您只是让人把我轰走了，这还不是好人呢啊！这要是换了我，我非让人打断你的狗腿不可。哎呦，爸。别说了啊啊啊！哎，你别管，我跟莫总说话呢啊，莫总，您跟我就是不一样啊哈！你看，您不光没打断我的狗腿，您还把合同给我签了。啊、你们把合同给签了啊？昨天莫总就让助手给我打电话了，今天一大早就把合同送过来了。昨天啊？哎呀，莫总啊，咱们真是不打不相识啊！你看你还这么关照我。特地约我出来吃饭哦，还给我介绍了两位著名的企业家呀！来，我敬你们二位。<笑>我也沾光，好杯酒喝啊！好好好，来，莫总，咱们一起吧，好吗？来来来来来，来敬你们三位啊！哎，好
。坐坐坐坐。刘小姐，你还记不记得我们有过一面之缘啊？我当然记得了，我还怕您不记得，我都不敢提呢。你们见过？是啊，你记不记得有一次你突然给我打电话，让我帮你买一条白色裙子？当时我匆匆忙忙离开，就和莫总撞在一块儿了。还是莫总扶我去停车场的呢。不过呀，没过多久你就来了。对不起，我去下洗手间。我也去趟洗手间。我爸说的没错，这莫总啊，应该是个大好人。他知道我在我老爸的朋友公司上班，就说把那个老总也叫出来，一块认识一下。你知道刚才那两个老总是干什么的吗？他们两个呀，都是搞房地产的。如果他们公司的工程都要发给我们公司做，那我们可就肥大了。你怎么了？脸色这么难看，你不舒服啊？我可能是错怪了一个人。谁呀、啊？什么事啊？啊、哦，嗯，没什么。可能是有点不舒服，胡言乱语了。你今天就不应该来，就算你身体没病，一会儿也会很惨的。为什么？陈先生好，你也上洗手间吗？是啊，哎，你刚才没喝多吧？你要是手下留情的话，我就可以走直线回家了。<笑>那我们先进去了。你是童小姐吧？是啊。这个姓氏很少见呀、啊，我活了大半辈子，只认识一个姓童的。是吗？谁呀、啊？童文斌。这不是你爸吗？你是他的女儿。我说你们两个长得怎么那么像呢？您认识我爸？哦，不熟，见过几次，都是生意上的往来。哦，那我们先进去吧。嗯。两位女孩子终于回来了，好了好了，现在该两位女生喝了吧？对。行，来给我喝一杯，<笑>不要为难小孩子嘛。来，我跟你喝。既然是小孩子，就早点回家睡觉吧，太阳都下山了，是吧？<笑>莫总，我酒精过敏，真的不能喝了。酒精过敏，那就不应该喝了。谢谢莫总。嗯。但是童小姐没酒精过敏吧？童小姐来顶。童小姐，我给你买上了。哎，莫总，别跟小孩子开玩笑了，饶了他吧，要不然就就喝一小口吧。啊，刘总啊，我可是帮你女儿求过情了。如果连童小姐都不喝的话，那我怎么跟他们交代啊？说的对，现在连天王老子也管不了了，是吧？哎，喂，怎么回事啊？我刚上趟厕所就成战场了。哎，你们可不要欺负这小女孩啊！没有，没有，没有。老陈，你别多事儿。我刚才说了，连天王老子也管不了了。来，同学，我们俩先干为敬。我喝。同学。我没事的。慢点，还好吧？我没事，真的没事。下次我赔罪了，先自罚一杯。好，下次咱们接着喝，接着喝。来。
，下回啊，啊，不醉不归啊。这样吧，童小姐，我来送吧。不用了，谢谢，还是我送她回去吧。今天她住我们家了。呃，不不不，我要回家。回家。她刚才说了，她家的地址，就在我住的酒店附近。顺路，没事的。我男朋友回来了，我给他打了电话，他说他在路边接我。刘小姐，请放心，我一定把童小姐安全送回家。哎，莫总，那就拜托你送我们同学回家了啊，给您添麻烦了。不用客气，刘总，早点休息啊。嗯、哎，啊，谢谢。刘小姐，那好吧，那小心一点。少杰，我就不坐你的车了，我最讨厌喝醉酒的女人，我坐李荣车回去。好的，早点回去。好，来，杨青，好。慢走，慢走啊！哥，慢走。慢点，慢点，慢点。我跟你讲，我错怪你了。你骗我，你太坏了，你骗我，我不怪你，你帮了他。我也不怪你，我跟你讲，我对不起你，我怎么能把你想的那么坏呢？其实，你没有那么坏，你装什么装呀、啊？你装什么呀？啊？你有不开心是不是？我看你洗澡的时候有心事。嗯，我我没偷看你洗澡啊，是你自己洗澡的时候。没有关好门，所以我就不小心偷瞄了一眼。我看你洗澡的时候，表情很痛苦，很多的心事，是不是？嗯，<笑>是不是啊？啊，<笑>是不是？嗯，啊<笑>，你醉了，好好歇着。啊，嗯、我没醉，我就是有有点晕。还有啊，你说话的声音能不能大点声啊？我听不清楚啊。我说，你醉了，好好歇着，别动了。你也有不开心是不是？你不开心我帮你啊，你帮我，我也帮你。你不相信我啊？你放心，我不会对别人说的。啊，来，老公。你呀、啊，好好休息，好不好啊？啊，来。你看你有不开心，我看你在书房里发邮件，你给谁发邮件啊？啊，女人，你的初恋情人，他把你给甩了，是不是？啊？<笑>好了，别闹了，好歇着啊。哎呦，我跟你说，我就是有点晕。哎，还有，你说话的声音真的是听不清楚啊！你大点声说话，大点声，啊！喂，你抽烟啊？我也要抽。女人抽什么烟呢？为什么呢？什么为什么？其实，你对我也挺好的呀，也没打过我。冬天带我去泡温泉，春天带我去看樱花。你没有爸爸妈妈的，是不是？我不知道你爸爸妈妈是谁，也不知道你老婆是谁。我不看报纸的。你是大企业家，你是名人，我不敢看报纸。我怕看到你的新闻，我怕知道你的消息。你有爸爸妈妈的，他们对你不好。你那么变态，是因为有童年阴影。
你恨我是不是？你恨我，我老是觉得你恨我。你为什么恨我呀？你为什么恨我？你为什么？哎，哎，老马，你为什么恨我？好了没有？我问你啊，我问你听没听见？你说话呀，你回答我呀。穆先生，搞定了。嗯，穆先生，佟小姐她。开车吧，好。来。嗯。莫先生。谁不要离开你？谁？是不是那个给你折纸鹤的人？折什么呀？我叫谁？是是，我是叫，我是。莫先生，对不起，您的电话。喂，你明天回来吧。别说不，是爸让你回来。有什么事？回来你就知道了。别那么辛苦，早点睡。晚佟小姐，吵醒您了？没有。您昨天晚上喝醉了，怕您醒来口渴，给您准备了水。谢谢。莫先生呢？莫先生已经走了，老马送他去机场了。走了。据悉，当红影星苏珊珊近日演艺活动频频受挫。
不少广告商突然单方面取消他的代言合作。媒体更频频爆料，揭出他曾经与多个有夫之妇商人交往的证据。苏珊珊事业似乎将要跌进谷底。我跟他真的什么都没有做过。没做过，你总进了酒店的房间，收了人家礼物，那怎样？也没怎么样，就是得罪了他老婆。现在他老婆出手了，媒体对你穷追猛打，把你八辈子的糗事都抖出来了。今天你的海报还被泼了墨，仅此而已喽。男人都是混蛋，我跟他打了好多个电话，他都关机了。这个时候谁还会接电话？要是我早扔了。一定要找到他，我要让他去白云大王。你脑袋是不是掉马路边了？谁都知道莫少谦中看不中用，手握大权的是他岳父穆长河。你现在得罪的是穆长河的女儿。父女俩都去了，还有就是刘月莹公司的老总也去了，其他就是一些女的。他是谁？没查到，不过应该是什么总的女伴吧。父女两个一块儿去，不会是他爸爸为了拉生意，让他女儿去作陪吧？这个难说，我会继续跟进的。你这么早就回来了，我还以为你今天请假，没给你带早餐呢。渴死我了，好酒量！哎，你知道吗？你昨天晚上那一杯又一杯的，真是拼死喂君王。可给咱们老总大大添了面子。哎，昨天那个莫总送你回去，有什么事情发生没呀？别乱说，有什么事情发生啊？我就是怕有什么事情发生，人家可是有老婆的。我知道了，老总啊，一直等着你呢，你赶紧过去吧。等我？等我干什么呀？你没看他那副小人得志的样子，不就是认识几个老总吗？好像一副马上就要黄袍加身的状态，不过呀，他要是真黄袍加身了，你可是大功臣了，到时候他还不知道怎么感谢你呢。该感谢的人，不是我。石头太小了，我都没看得上眼的。不过上次你老公回来给你带的那块红宝石，我挺喜欢的，所以想买一块差不多的玩玩呗。嗯。好了，不跟你聊了，改天请你喝茶，拜拜。苏小姐，这么巧，莫太太，你来买珠宝吗？还有钱？莫太太，今天我来是想找你放我一条生路。哦，对了，你下午不是要召开记者招待会，宣布退出娱乐圈吗？怎么空来这儿？我不甘心，莫太太，我不甘心，我熬了这么多年才熬出来的。我不能就这么退出，求求你放过我好不好？放过你，什么意思？女人不说暗话，我知道这一切都是你做的，是我不对，我该死，我不该勾引你老公。可是莫先生实在是一个很优秀的男人，任何女人都会动心的。多漂亮的红宝石啊，任何女人都会动心的。可是不是任何女人都配拥有的。我知道，我知道，莫太太。是我不好，是我不对，我求求你放过我吧，只是你一句话而已。早知今日，何必当初？像你这样下作的女人，我亲自动手，都脏了我的手。凭这一点，你就应该死。我该死，我该死，我不对。可是，请你不要赶尽杀绝，好不好？小时候，我父亲就告诉我，如果有人咬我一口，我就要将他赶尽杀绝。即便他是无心的，因为让我疼，就一定不能放过他。反过来，我也要把他给咬死。赶紧回去开记者招待会吧，我还要等着回去，看着你怎么死的。我都已经跪下来求你了，你还是不肯放过我。放过你，除非我死了。你真是个恶毒的女人，难怪你老公不要你，要出去找别的女人。自己是个千金小姐呀，你也就是一个烂货！干嘛你？来人！来人啊！打我！把他赶出去！够了！
你这干什么呢？赶出去，带他从后门走。我跟你走。实在对不起莫太太。他怎么能够进来？是你把他放进来的吧？你真的是不想干。莫太太，你是多年的老主顾了，看在这个份上，您就原谅我一次吧。失去您这个大客户，我可担当不起的。原谅你，一次不忠，百次不用。莫太太，莫先生曾经在这里买过一颗红宝石。说。那红宝石可是顶级货色，真的有鸽子蛋那么大。莫先生还让我们把它镶成了一个戒指，我不知道是不是送给您的，但那戒指的尺寸，好像跟莫太太您的不太一样。以后像这种事情，第一时间告诉我。刚才我选的那几颗宝石，给我包好了，送回家。哎，谢谢莫太太。姑爷在客厅已经等你好久了，帮我把东西拿进来。是。嗯、想我了。着急见我啊！还特意在客厅里等我回来。嗯，我知道你有话跟我说。我不想进你房间，我更不想你进我房间，所以在这里等你。你猜我碰到谁了？你很熟的，苏珊珊。他跪下来求我啊，<笑>一边哭一边说，看了我都觉得好心疼。他今天要推出娱乐圈了，差不多要采访了吧？嗯怎么了？怎么了？又吵什么？闹什么？永飞，永飞，岳父，没办法，从小失去了母亲，被我给宠的，你就多担待点吧。知道了。不是叫你昨天回来吗？怎么今儿才回来？昨天我去了上海。你让我收购那个科技公司，有点眉目了。所以我今天才回来。好，啊对，去歇会儿吧。晚上我约了几个朋友吃饭，一块儿来。好，好。
，那个山山的事情，不要玩的太过，该收手了。爸，公司的事情我从来都没插过嘴，这是我自己的事情，我有分寸。爸知道你做事很有分寸，但有的时候啊不够成熟，知道吧？爸只是想帮你。你帮我，是我帮你才对吧？十年婚姻我得到什么？除了一个把我当死人的丈夫，我什么都没有。他说的一点错都没有，我只能用一个三流明星来发泄，我还能做什么？你呢？十年之内，钱越来越多，财富越来越大，权力越来越大。你现在是在怨我是不是啊？你别忘了，这人是你自个儿选的，你寻死循环你要嫁的。我怨你了吗？没有，我怨我自己。怨我自己命苦。好了好了好了，情况没那么糟啊，你还年轻有是时间。现在就是要，主要是你想怎么样去补救？是铁了心一定要西风压倒东风呢，还是要用怀柔政策把他的心？拉回来！不要告诉我说我又看错人了。上仙的心肠啊，没有他自己装的那么硬。他这个人有的时候就是太天真了。好了，这最后的结果呢，是掌握在你自己手里，就看你怎么选择。把他医院的项目停我不让他这么得意。不是说不插手集团的事吗？如果你真的疼我，我自有方法。那个，今天晚上来吃饭的人，都是商会里举足轻重的人物。你那医院项目能不能顺利上马，还得给他们打个招呼。之前陈经理也跟他们做了一些工作，但后来被自己给搞砸了。能不能亡羊补牢，就看你了。知道了。走，快走。穆总啊，我们是热烈欢迎，可你是屡请不到啊，不给面子啊。穆中无人的稀客，穆总，来欢迎欢迎。对对对，先别急着欢迎，先别急着。这赵会长那么说的话，那我现在掉头就走。哎哎，不不不，不说不说，不说了。好，来，我我先干为敬，先自罚一杯。好，来来来来来来来来来，谢谢谢谢谢谢。嗯嗯，老好，嗯嗯，谢谢啊。好，哎，顺便跟各位介绍一下啊。这位是我的女婿莫少谦，哎，大家之前也都见过面了，啊，是吧？哎，来跟大家打个招呼。好，各位好，哎，坐坐坐坐，来，哎，哎，谢谢谢谢，大家都是老朋友了，嗯。那我今儿个来呢，我不多废话，我直说了啊，我是有事相求啊。您说，往里来，水里去。老安，你客气了。<笑>其实基本上这几年在远中，我都没怎么在管事，啊，都是少谦在替我打理。什么话？远中谁做主？还不是你穆董吗？说得好。<笑>再说，穆董这些年来为我们的商会出了不少的力，所以今天不该您请我们吃饭，是我们罗汉请观音才对的。啊，不不不不不不不，我请，还是我请啊。今天呢，请各位到这边来聚一聚呢，呃，最主要是跟各位谈一下那个 K 二零五医院专案的事情。呃，现在这个项目呢，由我女婿少谦他负责执行，所以今天带他来，特地跟各位打个招呼
？穆东啊，嗯，你打算什么时候启动啊？你们什么时候注资，我们就什么时候启动啊？已经出了那么大的事情，你还提注资啊？穆东，你是不是开玩笑啊？说之前被我们集团开除那个陈经理的事儿，各位不用担心，陈经理已经答应过我，从今天开始他就会退出商界，以后不会再提关于集团的所有事情，各位可以放心。可一波未平，一波又起，走了一个老家伙，又来了个年轻貌美的女明星。现在造的是医院呢、啊，造医院最在意的是什么？最在意的就是项目执行人的形象和声誉啊！一个花花公子，造的医院有什么好的影响啊？可，那就不过是年轻人爱玩而已嘛。这各位也都年轻过呀，是不是啊？这爱玩也得有个分寸呐、啊。刚刚开了个结婚十周年的纪念会，屁股一转，跟那个明星到酒店开房间去了。这，<笑>好好好，就算哪个猫不沾心，可得找个时间低一点呐。哎，穆董，反正这个项目的话，注资的事甭提了，除非是您自己亲自执行，我们还会考虑一下。穆董。这个话已经说到这个份上了啊，我们大家呢就听你一句话，但是你可别让我们为难何姐，你心里面在怪我，是吧？我确实不明白，你怎么会闹出这些事来？我也知道，你不想告诉我的事，我问了也是白问。我只是想说，不要像陈红那样沉不住气，为了医院项目，跟穆成和反目。老陈他老了，我也老了。穆长河，他也老了。可你才三十多岁，还有很长时间。你一定要忍。忍了十年了，有用吗？忍，就是隐忍不放，伺机而动。我们越是忍，穆长河就越会察觉到我们在伺机而动，所以他从来不曾信任过我。既然忍没有用，那么我就当一个言听计从的乖女婿、乖丈夫好了。对，让对手觉得没戏，反而是件好事。说不定将来我们赢就赢在这一点上。你心里已经有了长远计划了吗？我爸曾经跟我说过，虽然商场是一个你死我活的地方，但是有时候得饶人处且饶人，也未尝不可。你今天给别人留条活路，终有一天，别人也会给你留条活路的。穆长河最致命的弱点。就是得势不饶人。这么多年来，他得罪的人，应该也不少了吧？妈，你放心，是我们的东西，我一定会把它拿回来。该下地狱的。
，我一个都不会放过。